স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহে 5 দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বুধবার আমরা কথা বলি লাইফস্টাইল নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো গর্ভকালীন সময় কিভাবে ব্যায়াম করবেন এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারা স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনারা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন ফিজিক্যাল থেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার পিটিআরসি এর পরামর্শক ও প্রতিষ্ঠাতা উম্মে শালারুন কি স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম যে গর্ভকালীন সময়ে ব্যায়ামটা কেন দরকার কতক্ষণে জরুরি কি কি ব্যায়াম করা যেতে পারে এবং কোন ব্যায়ামগুলো করা যাবে না এভয়েড করতে হবে সেগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম আজকে আমি শুরু করতে চাই ব্যাক পেইন নিয়ে এটা একটা কমন সমস্যা গর্ভকালীন সময়ে খুব কষ্ট হয় অনেকের কাছে আমি এই কমপ্লেন শুনেছি কি করা যেতে পারে এই সময়টাতে ব্যাক পেইন নিয়ে খুবই ভালো প্রশ্ন কারণ গর্ভকালীন সময়ে ব্যাক পেইনটা হচ্ছে খুবই কমন যেটা আপনি বললেন এবং এটা হওয়ার একটা মূল কারণ হচ্ছে যেহেতু বাচ্চাটা বড় হতে থাকে এবং এই বাচ্চাটার জায়গাটা বড় করার জন্যই কিন্তু আমাদের শরীরে এক ধরনের রিল্যাক্সিন নামক হরমোন রিলিজ হয় যার ফলে হয় কি প্রত্যেকটা জয়েন্টের লেগজিটি বা ফ্লেক্সিবল হয়ে যায় লিগামেন্টগুলো একটু লুজেন হয়ে যায় কারণ বাচ্চাটার আসলে বড় জায়গা লাগবে এবং বাচ্চাটা যখন ক্রমাগত বড় হতে থাকে ফার্স্ট ট্রাইমাস্টার থেকে সেকেন্ড থার্ড ডে চলে যায় বাচ্চা ইনক্রিজ হতে থাকে মায়ের পিছনে ব্যাকে কিন্তু কম্প্রেশন পড়তে থাকে আমরা একদম রিসেন্টলি একজন পেশেন্টকে পেলাম টুইন বেবির কারণে সে এমনিতেই শুকনো ছিল টুইন বেবি কারণে অনেক বেশি ওজন নিতে হয়েছে প্রোলাপস হয়েছে মানে পেছনের ডেস্কটা সরিয়ে গেছে সুতরাং এরকম ঝুঁকিপূর্ণ সময় কিন্তু এটা বাট এটা খুব কমন একটা জিনিস প্রথমে হচ্ছে ভয় পাওয়া যাবে না ব্যাক পেনটা কিন্তু আপনার বেবি যখন রিলিজ হয়ে যাচ্ছে প্রসবকালীন সময়ের পরে কিন্তু তার আর ব্যাক পেন থাকবে না সুতরাং এটা একটা প্রথম ব্যাপার এটা মাথায় রাখতে হবে দু নম্বরটা হচ্ছে এই সময়টা যেহেতু নানা রকম ব্যথার ওষুধ খাওয়াটা আসলে যায় না সুতরাং আপনাকে অল্টারনেটিভ ওয়েতে এই ব্যথাগুলোকে কমাতে হবে তার মধ্যে একটা হলো পজিশন মানে ঠিক কোন পজিশনে আপনার ব্যথাটা কম লাগে সেটা কিন্তু পেশেন্ট বা এই সময় গর্ভকালীন মা নিজেই ঠিক করে ফেলতে পারে আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে আপনি বাম দিকে কাত হয়ে শুবেন পেছনে একটা কোল বালিশ বা বালিশ দিয়ে সাপোর্ট দিতে হবে এবং বাম দিকে যখন কাত হয়ে শুচ্ছেন পায়ের নিচে আবার একটা বালিশ দিয়ে সাপোর্ট দিতে হবে তার মানে সেটা পজিশন মেনটেন করলেন যখন আপনি বসছেন যতদূর সম্ভব সোজা হয়ে বসার জন্য চেষ্টা করতে হবে সাপোর্ট যদি আপনি একটা চেয়ারে বসেন তাহলে আপনার পেছনের অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক রাখার জন্য একটা বালিশ বা অন্য কোনো কিছু তাওয়াল হতে পারে রোল করে ফোল্ড করে আপনি আমাদের কোমরের পেছনে যে একটা কার্ভ থাকে নর্মাল যে ওই বাঁকা জায়গাটাকে রোল দিয়ে বা বালিশ দিয়ে সাপোর্ট দেওয়া যাতে আপনার সমস্ত ভাটেবেলার অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু আপনার ব্যাক পেন হচ্ছে না তিন নম্বর হচ্ছে এক্সারসাইজ আমি প্রথম থেকেই বলে এসছি একদম শুরু থেকে এক্সারসাইজের গুরুত্ব অনেক এখন এইসব ক্ষেত্রে কি করতে পারেন সাধারণত প্রথম ট্রাইমেস্টার যেটা প্রথম তিন মাস থাকে সেখানে সেই অর্থে ব্যাক পেন শুরু হয় না সেকেন্ড থেকেই শুরু হয় তো সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারের দিকে কিন্তু আপনি আবার এক্সারসাইজ করতে পারছেন এবং এই করাটা সহজ সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন কোমরে হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব পিছনের দিকে যাওয়া কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আপনার সামনে অ্যাবডোমেন বা পেটের উপরে যেন কোনো রকম অতিরিক্ত টান না পড়ে যতটুকু সহনশীল মাত্রায় করা যেতে পারে এটা আপনার বডি ঠিক করে দিবে যে আপনি কতটুকু পেছনে যেতে পারেন এটা হয়তো আপনি পাঁচবার করে করতে পারেন দিনে দুবেলা করে এবং এক সময় হয়তো দশ থেকে বিশ বার রিপিট করতে পারেন গরম পানির শেখ দেওয়া যেতে পারে যদি পানি এটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি গরম পানির মধ্যে তাওয়ালটা ভিজিয়ে নিয়ে তাওয়ালটা যদি আপনি নিগড়ে নেন তাহলে একটা ওয়ার্ম থাকে কিছুটা উষ্ণতা থাকে সেটা হয়তো আপনি পিঠে দিতে পারেন আচ্ছা এটা হতে পারে আইস মাসাজও হতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে একটু মানে মাসাজ যখন স্টিফ হয়ে যায় তখন ওখানে আপনি বরফ ঘষতে পারেন দশ থেকে পনেরো মিনিট তবে মনে রাখা দরকার বরফ যেন সরাসরি স্কিনের উপরে না ঘষে আমরা কোনো কাপড় বা কোনো কিছুর মধ্যে থেকে নেই এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখা খুবই দরকার সেটা হচ্ছে এক ঘন্টার মধ্যে যেন আমি দুবার বা তিনবার বরফ না দিই বিকজ বরফ কিন্তু আইস বার্ন হতে পারে অন্তত দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় পর পর আমি হয়তো পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্য আজ দিতে পারি যদি সিভিয়ার পেন হয় তবে আগের যে পদ্ধতিগুলো বললাম মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা দেখি যে ওগুলো ম্যানেজ করে চললেই ব্যাক পেনটা কমে যায় আপনি তেমন কিছু করা যাচ্ছে না তো এই সময় আমরা যেটা বলি রেস্ট নিতে বলি এবং একটা এক্সারসাইজ আমরা বলি
তাদের জন্য এই পেলভিক টিল্ট এক্সারসাইজটা বাই ব্যায়ামটা খুব জরুরি বা যে কোনো মানুষের জন্য যেমন ধরুন আজকাল অনেকেই বলে না যে আমার সামনের দিকের ভুঁড়িগুলো অনেক বেড়ে যাচ্ছে তার মানে সামনের যে মাসেল অ্যাবডোমিনাল মাসেল এটা অনেক উইক হয়ে যায় ফলে এটা সামনের দিকে বেড়ে যাচ্ছে এবং ফলে কিন্তু আপনার ব্যাক পেন হয় যেমন একটা প্রেগনেন্ট ওমেন যখন বেবি ক্যারি করে তার যেমন ব্যাক পেন হয় যদি একটা সুস্থ মানুষ একটা ভুঁড়ি ক্যারি করে তারও কিন্তু ব্যাক পেন হতে পারে একই রিজন তো পেলভিক টিল্ট এক্সারসাইজটা একটু বলে দেই এটা হচ্ছে সবাই করতে পারে চিত হয়ে শুয়ে দুটো হাঁটু ভাঁজ করে হাঁটু ভাঁজ করে চিত হয়ে শুব এরপরে পেটের মাসেলগুলোকে বিছানার সঙ্গে নিচের দিকে পুশ করব তার মানে আমার গ্লোটিয়াল মাসেল বা কোমরের কন্ট্যাক্ট করব রাইট এই যে চাপ দিয়ে ধরে রাখবো এটাকে আমি পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড হোল্ড করব তারপরে ছেড়ে দিব এটা আমি দশ থেকে বিশ বার করব এটা কিন্তু সুস্থ মানুষের জন্য কিন্তু আমরা কি বলেছিলাম যে গর্ভকালীন সময় চিত হয়ে শুয়ে কোনো এক্সারসাইজ করা যাবে না বাট তাকে তো পেলফিক টিল্ট করতে হবে তাহলে উপায়টা কি উপায় হলো প্রেগনেন্ট ওমেন দেয়ালের সঙ্গে দাঁড়াবেন তার মানে দেয়ালে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবার সে পিছনের মাসালটাকে দেয়ালের সঙ্গে রেখে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করবেন কেমন তাহলে এটা করলে পেলভিক টিলটাই হচ্ছে একই মাসালকে আমি কাজ করাচ্ছি স্ট্যান্ডিং পজিশনে আর নর্মাল মানুষদের জন্য বলছি লাইন পজিশন এটার আরেকটা হচ্ছে স্কোয়াটিং যেটা আমি বললাম নর্মাল ডেলিভারির জন্য খুব দরকার স্কোয়াটিং তাহলে প্রেগনেন্ট ওমেন যখন দেয়ালে দাঁড়াচ্ছে তিনি ওভাবেই দেয়াল ঘষে ঘষে স্কোয়াটিং মানে হাঁটুটাকে ভাঁজ করে বসে পড়বেন আবার সোজা হয়ে উপর উঠবেন তার মানে অ্যালাইনমেন্টটা সবসময় ঠিক থাকছে তিনি দেয়ালে পুরো পিঠটা দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ছেন আবার হাঁটু ভাঁজ করে উঠে উঠে দাঁড়াচ্ছেন তার মানে সবসময় কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট বা যে মেরুদণ্ডের যে সোজা থাকার উপায় সেটা কিন্তু সবসময় থাকছে এটা কি ধরনের হেল্প করে স্কোয়াটিং স্কোয়াটিংটা যেটা হচ্ছে নর্মাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে ওপেন হচ্ছে আপনার সার্ভিক্সটা অনেক ওপেন হয়ে যাবে ফলে শক্তিশালী হয় যখন আপনি বেবি নর্মাল ডেলিভারির জন্য পুস করবেন তখন কিন্তু আপনার অ্যাবডোমিনের সঙ্গে সঙ্গে থাই মাসেল কে অনেক বেশি কাজ করতে হয় তো আপনি যদি একদম শুরু থেকেই ব্যায়ামটা করেন তাহলে মাসেল গুলো অনেক বেশি স্ট্রেন্থেনিং হচ্ছে আপনি যখন নর্মাল ডেলিভারিতে পুস আউট করছেন তখন কিন্তু মাসেলটা অনেক বেশি আপনাকে হেল্প করছে কারণ হচ্ছে আমি আগেই বলছি যে আমাদের রিলাক্স যে নামক এক ধরনের হরমোন রিলিজ হয় ফলে নানা রকম হরমোনাল ইম্বালেন্স হয় এই সময়টাতে ফলে আপনার মাসেল গুলো স্ট্রিফ হয়ে যায় অনেক বেশি মাসেল স্পাজম হয় তো নেক পেনের জন্য আসলে আপনি সবই করতে পারেন সেটা কিরকম প্রথম যেটা হলো আপনাকে যেটা করতে হবে মানে গর্ভকালীন সময় মা যেটা করতে পারে সেটা হলো স্ট্রেচ করা যেমন কিছুই না আমরা আমাদের কানটাকে যদি শোল্ডারের দিকে লাগাতে চাই তাহলে কিন্তু এখানে একটা টান পড়ছে তো এই টানটাই কিন্তু আপনি একবার ডান দিকে একবার বাম দিকে একবার কাত ফিরে একবার এই দিকে ফিরে এই এই ধরনের স্ট্রেচিং গুলো কিন্তু আপনি করতে পারেন দিনে দুই থেকে তিন বেলা করে প্রত্যেকবার চার থেকে পাঁচ বার করে একই সঙ্গে মুভমেন্ট করা মোশন অফ রেঞ্জ আমরা বলি যেমন ঘাটটাকে নিচু নেওয়া পেছনে নেওয়া ডান দিকে নেওয়া বাম দিকে নেওয়া অথবা নামাজ ফেরাবার সময় যখন আমরা ঘাড় কাত করি তো আপনি প্রতি বেলা যখন নামাজ পড়ছেন সেই সময় কিন্তু নামাজ শেষে আপনি ঘাড়ের চারটা পাঁচটা ব্যায়াম করে নিতে পারেন ওখানে বসেই হয়ে যাচ্ছে সুতরাং এইগুলো একটু করতে হবে আর যেটা হয় যদি মাসেল অনেক বেশি স্টিফ হয়ে যায় স্টিফ বলতে আপনি এখন কি করে বুঝবেন ঘাড়ে হয়তো হাত দিলে দেখছেন যে অনেক বেশি পেইন টেন্ডার পয়েন্ট আছে এবং মাসেল অনেক শক্ত লাগছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম আইস থেরাপি বরফটা যেটা ঘোষার কথা বললাম সে আইস থেরাপিটা নিতে পারে হট থেরাপিও না যেতে পারে তবে প্রথমে স্টিফনেস হলে প্রথম আমরা বলি ২৪ ঘন্টা থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে আইস থেরাপিটা খুব বেশি কাজ করে কিন্তু ধরেন তিন চার দিন হয়ে গেছে ব্যথা তাহলে সেই ক্ষেত্রে হট থেরাপি বা গরম পানি সে একটা কাজ করছে আর এই ক্ষেত্রে আপনি যেহেতু এটা প্রেগনেন্সি থেকে দূরে মানে ঘাড়ের অংশটা আমরা কোমরে কিন্তু বলি না কিন্তু ঘাড়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি চাইলে আইবুপ্রোফেন জাতীয় কোনো অয়েনমেন্ট বা ধরেন বাজারে অনেক রকম অয়েনমেন্ট পাওয়া যায় যেগুলো ব্যথানাশক সেটা আপনি ঘাড়ের জন্য ইউজ করতে পারেন যদি সিভিয়ার পেন হয় কিন্তু কোমরের জন্য কিন্তু আমরা এটা বলছি না বা অ্যাবডোমিনের জন্য বলছি না কেমন যেহেতু বেবি রিলেটেড কোমর এবং তার আশেপাশের মাসেলগুলোর ব্যাপারে ফিজিওথেরাপি করার ক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে বাট এমনিতে যদি ঘাড়ে সিভিয়ার পেন হয় সেক্ষেত্রে কেন ফিজিওথেরাপি সেন্টার থেকে কিন্তু আল্ট্রাসনিক থেরাপি হিট থেরাপি নেওয়া যেতে পারে আচ্ছা বাট কোমরের ক্ষেত্রে না আচ্ছা আচ্ছা পায়ের দিকে চলে যায় এটা খুবই কমন 
কিন্তু একটা জিনিস খুব মাথায় রাখতে হবে কমন তো অবশ্যই যে পায়ের পানি এসছে কারো কারো হাতেও পানি চলে আসে কারো কারো মুখেও পানি চলে আসে বাট আসলে কতখানি কমন যদি আপনার দেখে মনে হয় পেশ মানে গর্ভকালীন সময়ের মাও বলতে পারে বা আশেপাশের লোকজনও যদি দেখে আপনাকে বলে যে আপনার এক্সেসিভ পানি মনে হচ্ছে মানে পায়ের একটা হলো সিম্পল কিছু পানি যেটা আসে আর একটু হলো অনেক বেশি ফুলে গেছে ইডিমা আপনি চাপ দিলে গর্ত হয়ে যাচ্ছে আপনি হয়তো খেয়াল করলেন যে আমি বৃদ্ধ আঙ্গুলটা বসালে এটা অনেক বেশি গর্ত হয়ে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু এটা ইডিমা হচ্ছে সেক্ষেত্রে গ্যানোকোলজিস্টের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে বিকজ পিএকলামশিয়ার একটা ক্লিনিক্যাল সিমটমই হচ্ছে পায়ে পানি আসা হাতে পানি চলে আসা মুখে পানি চলে আসা তো যদি এক্সেসিভ হয় সেক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নিতে হবে একটা রুটিন চেক আপের মধ্যে থাকতে হবে কিন্তু যেটা কমন সেটার ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন আমরা যেমন বলছি যে শুরু থেকে রেগুলার এক্সারসাইজ করবেন তো শুরু থেকে রেগুলার এক্সারসাইজ করলে কিন্তু আপনার আর পানি আসার কোনো সুযোগ নেই মানে কম আসবে আর যদি এসেই যায় সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনি যখন বসে থাকছেন বা শুয়ে থাকছেন পায়ের নিচে দুটো বা তিনটে বালিশ দিয়ে এলিভেট করে রাখা মানে পাটাকে উঁচু করে রাখা এটা একটা কাজ দু নম্বর হচ্ছে পায়ের পাতার সামনে পিছনে নেওয়ার একটা ব্রিক্স এক্সারসাইজ খুব দ্রুত পায়ের পাতার সামনে পিছনে নেওয়া সেক্ষেত্রে কাপ মাসেলটা কাজ করে এবং পানিটা চলে যায় এটা একটা আর একটা যেটা হলো এই সময় কিন্তু প্রয়োজনীয় পুষ্টি খুব দরকার যদি আপনি এই সময় পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম জাতীয় খাবার বেশি খান তাহলে পানি আসা কমে যাবে তো সেক্ষেত্রে কোন কোন খাবারে আসলে ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম থাকে একদম চোখ বন্ধ করে যেটা সেটা হলো সবুজ শাকসবজি প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি এই সময় খেতে পারেন ফল খেতে পারেন যেমন আমরা বলি যে দিনে অন্তত ছয় রকমের ছয়টা রঙের ফল খাওয়া খুব দরকার এখন ছয় রঙের ফল বলতে আসলে আপনি একটা ছোট্ট সবুজ আমলকি খেতে পারেন একদম ডার্ক গ্রিন একটা জলপাই খেতে পারেন একটা কলা খেতে পারেন শুনবো আমাদের সেটা কিন্তু দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন ওয়ালাইকুম সালাম সমস্যাটা কার क्रिटिकल समय কেমন আমরা শেষের তিন মাসে এক্সারসাইজ করতে হলে বা ব্যায়াম যদি করতে চান সেক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যেহেতু ব্যাক পেইন আছে এই সময় সে যেটা করতে পারে আমরা যেটা আগেই বললাম যে একটু গরম পানির হালকা শেখ দিতে পারে আর দেয়ালে দাঁড়িয়ে যে এক্সারসাইজটা করার কথা বললাম পেলভিক টেলস এক্সারসাইজ দেয়ালে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে পুশ করা সেই এক্সারসাইজটা সে করতে পারে তবে এই সময়টায় আসলে ব্যায়াম করাটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ এই জন্য যে গানোকোলজিস্টকে রেগুলার আপনারা চেক করান বা দেখান তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে নিতে পারেন আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক সমাধান সূত্রে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন দেখছেন সমাধান সূত্র আজকে আমরা কথা বলছি গর্ভকালীন সময় কিভাবে ব্যায়াম করবেন এই বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে আছেন ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার পিটিআরসির পরামর্শক প্রতিষ্ঠাতা উমেশালা রুমকে উমেশালা রুমকে আপনি বলছিলেন যে এই সময় মানে কি ধরনের খাবার খেতে হবে এই প্রশ্নটা বলার আগে আমি একটু গত প্রশ্নের একটু জবাব দিতে চাই যে শুলে আসলে ব্যথা করে উনি বলেছিলেন তো পজিশনটা আসলে একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে যখন আমরা বলছি যে আট মাস এখন চিত হয়ে শোয়া যাবে না তাকে অবশ্যই বাম কাতে শুতে হবে এবং বাম কাতে যখন সে শুবে পায়ের নিচে যেন বালিশ দেয় আবার সে যখন বসবে তখন পেছনেও যেন অনেকগুলো বালিশ থাকে পায়ের নিচেও যেন অনেকগুলো বালিশ থাকে অর্থাৎ সবসময় যেন সে একটা কমফর্টেবল পজিশনে বসে একটা সাপোর্ট যেন থাকে একটা সাপোর্ট যেন সবসময় থাকে যেটা বলছিলাম যে খাবার পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াটা খুব জরুরি এবং এই সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে যদি সবুজ শাক সবজি খায় কেউ যেমন পালং শাক হতে পারে পুঁই শাক হতে পারে এবং হচ্ছে ফল যেটা বলছিলাম যে ছয় রকমের ফল প্রতিদিন একটা সুস্থ মানুষের খাওয়া দরকার চার থেকে ছয় রকমের কালারের রঙের খাবার 
তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এত রঙের ফল কোথায় পাবো তো যেমন ধরেন কলা সেটা হলুদ কালার এটা কিন্তু খাওয়াই যেতে পারে আমরা কিন্তু গাজর খেতে পারি সেটা একটা অরেঞ্জ কালার সবুজ আপেল খেতে পারি আবার রেড আপেলও খেতে পারি তাহলে চারটা কালার কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন একই সঙ্গে কাঁঠাল খেতে পারেন আম খেতে পারেন বাঙ্গি খেতে পারেন ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার ছোট ছোট আমলুকি খেতে পারেন জাম্বুরার কালারটা পিঙ্ক কালার সো এটা ডিফারেন্ট কালার মানে ব্যাপারটা হলো আপনার খাদ্যে মানে যে ফুড হ্যাবিটটা আপনি গড়ে তুলছেন সেখানে যেন ফুড চার থেকে ছয় রঙের থাকে তো এটা কিন্তু খুব সহজ এখন প্রশ্ন হলো আপনি কি একই সঙ্গে দুটো তিনটা আপেল খেয়ে ফেলবেন রেড একটা গ্রিন একটা সেটা না করে আপনি হাফ পোর্শন করে করে এক বল ডিফারেন্ট কালারের ফল নিলেন সঙ্গে আপনি টক দই নিয়ে নিতে পারেন তাহলে তার মানে হচ্ছে এটা একটা প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামও পাচ্ছেন সঙ্গে আপনি প্রোটিন পাচ্ছেন ম্যাগনেশিয়াম পাচ্ছেন পটাশিয়াম পাচ্ছেন তো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখা মানে অনেক সময় হয় কি আমাকে অনেকেই বলে যে আপা যেসব খাবার বলেন এগুলো সব রিচ ফুড কিন্তু আসলে খুব রিচ ফুড না আপনি আমলকি খেতেই পারেন আপনি কিন্তু তেঁতুল খেতে পারেন আপনি কিন্তু কামরাঙ্গা খেতে পারেন এগুলো খুব বেশি রিচ ফুড আমার মনে হয় না বা ধরেন একটা ডিম প্রতিদিন একটা ডিম এটা আট থেকে দশ টাকা হয়তো পড়ছে আমরা কিন্তু অনেক মানে গরিব মানুষকে দেখি সে তার বাচ্চাদের জন্য দশ টাকা পনেরো টাকার চিপস কিনে দিচ্ছে সো পনেরো টাকার চিপসের জায়গায় আপনি কিন্তু দশ টাকার একটা ডিম খেতে পারেন তার মানে এটা আসলে দামের ব্যাপার না এটা আসলে অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার যে আমি আসলে জানি কি না বা ধরেন অনেক সময় আমরা বলি যে আপনি কচুর শাক খেতে পারেন কচু খেতে পারেন কারণ কচুর লতি কচুর শাক অথবা কচুর মুখি যেগুলো সেটাতে আপনার প্রচুর আয়রন থাকে তো আপনি যদি প্রতিদিন খাবারের তালিকায় একটা বা দুটো ওল কচু জাস্ট ভর্তা করে খেয়ে নেন তার মানে আপনি কিন্তু এটাকে মনে রাখছেন যে আপনি ওষুধের মতো করে খাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব বেশি রিচ ফুড না কিন্তু আপনি প্রতিদিনই আয়রন ইনটেক করছেন ব্যাপারটা হলো তাই বা ধরেন টক দই দুধ দুধের প্যাকেট এখন এটা হার্ডলি কত হবে একটা পনেরো থেকে বিশ টাকা যদি আপনি ছোট একটা সেটা যদি বাচ্চাকে খাওয়াবার প্র্যাকটিস করেন রেদার দেন চিপস চকলেট অথবা আরো ওরা ওরা বলে মজার খাবার মানে একটা মজা কিনতে যায় এরকম বলে আর কি তো ওই খাবারের চাইতে যদি আপনি এটা খাবার প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু ভালো হচ্ছে তো এই বিষয়টা আসলে পুরোটাই অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার সচেতন কতখানি আপনি সেটা এখন একটু নর্মাল ডেলিভারির জন্য কি ধরনের ব্যায়াম ভালো সেটা জানতে চাই কি ধরনের পজিশন দরকার সেটা আপনি দুইটার কথা বলেছেন বলেছিলাম কথা বলেছেন আর পেলভিকের একটা একটা ব্যাপার হলো যে নর্মাল ডেলিভারিটা কিন্তু এনকারেজ করছে ব্যায়াম আপনি যদি শুরু থেকে ভালো করে ব্যায়াম করে তাহলে কিন্তু আপনার নর্মাল ডেলিভারি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি ইভেন আমি একটা ঘটনা একটু শেয়ার করতে চাই একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে এসেছিল ওনার বাচ্চাটা উল্টো ছিল সো আমরা কিছু এক্সারসাইজ দেখিয়ে দিয়েছি এবং আলহামদুলিল্লাহ এক্সারসাইজের পরে তার কিন্তু বাচ্চাটা ঘুরে নর্মাল ডেলিভারিতে এসেছে সুতরাং এক্সারসাইজ আসলে কাজ করে এটা শুধু বাংলাদেশে না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব দেশে এবং গবেষকরা এটা প্রমাণ করেছেন বহুবার তো যে পজিশনে আপনি নর্মাল করতে চান অনেকগুলো পজিশন আছে নিশ্চয়ই শুনুন বাংলাদেশে তো একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম खुब भारे पेटा प्रसाब करते जापेटे भारि बोध है দুটো কারণ হতে পারে এক হচ্ছে আপনি ঠিক সময়ে যাচ্ছেন কিনা ওয়াশরুমে কারণ অনেক সময় আমরা চেপে ধরে রাখি বা ঠিক সময় যাই না সেক্ষেত্রেও অনেক সময় পেইন হতে পারে দু নম্বর হচ্ছে অন্য কোনো ক্লিনিক্যাল সিমটম আছে কিনা সেটা আপনি আপনার গাইনোকোলজিস্ট যাকে দেখাচ্ছেন রুটিন চেক আপ করেন তার সঙ্গে একটু আলাপ করে নেবেন আর আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হলো একটা কিগাল এক্সারসাইজ রয়েছে এই এক্সারসাইজ করাটা খুব জরুরি আমি যখন শুরু থেকে বলছিলাম যে প্রেগনেন্সিতে আপনি যখনই প্রেগনেন্ট হলেন তখন থেকে শেষ পর্যন্ত দুটো এক্সারসাইজ খুব জরুরি একটা হলো ব্রিদিং এক্সারসাইজ আর একটা হলো কিগাল এক্সারসাইজ সারা পৃথিবীতে কিগাল এক্সারসাইজকেই বলা হয় পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ অথবা প্রেগনেন্স বা গর্ভকালীন সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক্সারসাইজ এটা হচ্ছে গত পর্বেও বলেছিলাম এই পর্বে আরবার আর একটু বলে দিই কিগাল এক্সারসাইজ হচ্ছে আমাদের ভিতরে যে পেলভিক ফ্লোর মাসেল আছে সেটাকে এক্সটেনডেনিং করা তো এটা আসলে আমরা কিভাবে করব এটা অনেক সময় আমরা গ্লভস পরে ভেজায় নাতে হাত দিয়ে বলি যে কন্ট্যাক্ট করেন তো সেটা এখানে সম্ভব না আপনার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো ধরেন 
প্রসাবের বেগ আসলো কিন্তু আমরা করব না তখন আমরা কি করি কন্টাক্ট করে রাখি সো সেরকম ভাবে আপনি প্রত্যেক দুই ঘন্টা পর পর দুই থেকে তিন সেকেন্ডের জন্য ইউরিন ট্রাক্ট যেটা রয়েছে সেটাকে কন্টাক্ট করবেন এবং রিলিজ করে দিবেন তারপরে কন্টাক্ট করলেন তিন সেকেন্ড ছেড়ে দিলেন এইটা আপনি দুই থেকে তিনবার প্র্যাকটিস করতে পারেন এবং এটা করা উচিত খুবই উচিত ফলে এই ইউরিন ইনকন্টিনেন্স বাই যে বেগ আসার ব্যাপারটা এটা কমে যাবে তারপরও আপনার রুটিন চেক আপে গাইনোকোলজিস্টের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেবেন আপনি গর্ভকালীন নভেল ডেলিভারির জন্য ব্যায়াম এর কথা বলছেন কিছু পজিশনের কথা বলছিলাম পজিশন অনেক রকম রয়েছে যেমন ধরেন স্কোয়াটিং পজিশন না কেউ চাইলে হাটু গিরে যেরকম আমরা অর্ধ পজিশনে বসি এটাকে স্কোয়াটিং পজিশন বলে এই পজিশনও নরমাল ডেলিভারি করা সম্ভব আবার লাইন পজিশনে দুটো পা উপরে তুলে দিয়ে সেই পজিশনও করা সম্ভব আবার হাইড্রোথেরাপি রয়েছে অনেকগুলো পজিশন রয়েছে কেউ সাইড লাইনও করতে যেতে পারে তো যে পজিশনটা সে পছন্দ করে সেটা সে শুরু থেকে যেন একটু প্র্যাকটিস করে কিছুই না প্রতিদিন হয়তো দুই থেকে তিন মিনিট ওই পজিশনে বসে থাকা ওই পজিশনটাকে মেনটেন করা তাহলে একদম শুরু থেকে কিন্তু তার মাসেলগুলো ওই পজিশনের জন্য রেডি হয়ে গেল এটা একটা আর একটা হলো হাঁটা আমরা বলছি হাঁটাটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো এক্সারসাইজ কারণ আমরা যে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ বা আরো যে এক্সারসাইজের কথা বলছি এগুলো কিন্তু যদি বিগত ছ মাসের মধ্যে কেউ এক্সারসাইজ না করে থাকে তার জীবনে কখনো এক্সারসাইজ করার ইতিহাস নেই সেই গর্ভকালীন সময়ে করতে চায় সেক্ষেত্রে কিন্তু একটু ঝুঁকিপূর্ণ এই জন্য আমরা বলছি যে কিছু সাধারণ এক্সারসাইজ আছে যেগুলো সবার জন্য সমান তাই হাঁটা দিয়ে শুরু করতে হবে তাহলে প্রথম ট্রাইমাস্টারে আপনি দশ থেকে পনেরো মিনিট হাঁটতে পারেন পরের তিন মাসে আপনি বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট হাঁটতে পারেন তারপর এক ভদ্র মহিলা ফোন করেছিলেন আট মাস তো আট নয় দশ আট নয় সাত আট নয় এই তিন মাস কিন্তু খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তো এখানে আমরা আবার হাঁটাটাকে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে নিয়ে আসবো তো হাঁটা একটা ভালো এক্সারসাইজ স্কোয়াটিং যেটা বললাম ওঠা নামা করা চেয়ারে বসে সেটা সুইমিং হতে পারে এখন সুইমিংটার একটা প্রশ্ন আছে আপনি আগে হয়তো কখনোই সুইমিং করেননি গর্ভকালীন সময় আপনি সুইমিং করতে চাচ্ছেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই একটা পরামর্শ নিতে হবে এটা আপনার বডির জন্য অ্যাসেসমেন্ট করে দেখতে হবে আমরা বলবো গ্রামে যেরকম মহিলারা গোসল করছেন পুকুরে সুইমিং করছেন তার জন্য সুইমিং করাটা খুব জরুরি আর শহরের মানুষদের ক্ষেত্রে সুইমিং পুলে গিয়ে যে সুইমিং করে যদি সে সাঁতার জেনে থাকে প্রথমে খুবই লো ইম্প্যাক্ট অল্প করে শুরু করতে পারে এক মিনিট দুই মিনিট করে শুরু করতে পারে হয়তো এটা অ্যাটলিস্ট ফাইভ থেকে টেন মিনিটসের জায়গায় যেতে পারে যাই করি না কেন লো ইম্প্যাক্ট একদম লো ইম্প্যাক্ট এবং হাই ইম্প্যাক্ট একটু বলে দিই যে সমস্ত এক্সারসাইজগুলো করলে হার্ট বিট বেড়ে যায় সাপোজ জগিং রানিং অর সাইক্লিং এগুলো করলে হার্ট বিট বেড়ে যায় এই ধরনের এক্সারসাইজগুলো বলা হচ্ছে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ বাট হাই ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট পড়ছে বাট ধরেন হাঁটা খুব অল্প সময়ের হাঁটা কিছু স্ট্রেচিং করা ঘরে বসে সাইক্লিং করা যেটা স্ট্র্যাটিক সাইকেল বলে স্টেশনারি সাইকেল অনেক দোকানে আছে বা জিম সেন্টারে আছে সেই সাইকেলগুলো কিন্তু লো ইম্প্যাক্ট তো এই ধরনের লো ইন্টেন্সিটির এক্সারসাইজগুলো কিন্তু আপনি করতে পারেন বাট যেটাই করেন ওভার ডু করা যাবে না মানে এটাই হলো মূল কথা আর কি আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি আমার বিয়েতে সময় হয়ে গেছে দর্শক সমাধান সূত্রে আরও একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত সমাধান সূত্রে আমরা আজকে আলোচনা করছি গর্ভকালীন সময় কিভাবে ব্যায়াম করবেন এই বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আছেন ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার পিটিআরসির পরামর্শক ও প্রতিষ্ঠাতা উমেশ আলরমকি উমেশ আলরমকি সিজার হলে কতদিন পরে ব্যায়াম করা যেতে পারে খুবই চমৎকার প্রশ্ন সিজার হোক আর নর্মাল ডেলিভারি যেটাই হোক না কারণ এক্সারসাইজের জন্য একটা সময় দিতে হবে নর্মাল ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দুই থেকে চার সপ্তাহের কথা বলি কিন্তু সিজারের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা ছয় থেকে আট সপ্তাহ আচ্ছা সিক্স উইক্স টু এইট উইক্স কারণ উপর থেকে দেখলে মনে হয় যেন চামড়াটা শুকিয়ে গেছে হিলিং হয়ে গেছে কিন্তু ভিতরের ইনার লেয়ারগুলো তখনও পর্যন্ত আসলে হিলিং হয় না সেই জন্য ছয় থেকে আট সপ্তাহ প্রায় দু মাসের পরে এক্সারসাইজ শুরু করা উচিত বাট এই দু মাস আসলে আপনি কি করতে পারেন যেটা আমরা বললাম ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে পারেন কিগাল এক্সারসাইজ করতে পারেন অল্প কিছু হাঁটতে পারেন লাইক দুই মিনিট তিন মিনিট খুবই স্লো কদমে অল্প অল্প করে হাঁটার প্র্যাকটিস করতে পারেন এগুলো হতে পারে প্রথম একদম ডে ওয়ান থেকে বাট দু মাস পর থেকে আপনি আসলে মূলত এক্সারসাইজে যাবেন কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো কি ধরনের এক্সারসাইজ করবেন কারণ দু মাস পর থেকে কি আপনি অ্যারোবিক বা ভারী এক্সারসাইজ করতে পারবেন আসলে না দু মাস পর থেকে আপনি যেটা করবেন একদম স্ট্রেচিং দিয়ে শুরু করবেন যেমন আমরা বলছিলাম যে ঘাড়ের ক্ষেত্রে ঘাড়ে স্ট্রেচিং করা হাতের ক্ষেত্রে কোমরের ক্ষেত্রে সেরকম করে স্ট্রেচিং দিয়ে শুরু করবেন করার পরে আপনি হাঁটায় চলে যাবেন কারণ আমরা সবসময় বলছি হাঁটা হচ্ছে সবচেয়ে
সঙ্গে হচ্ছে পেলভিক টিল্ড লাইন পজিশনে গিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আমরা যেটা বললাম যেটা আমরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে করছিলাম সেটা আমরা আবার শুয়ে শুরু করতে পারি বাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমরা যেগুলো বলি সিক্স থেকে এইট উইক্স এটা আসলে একটা সুস্থ সবল প্রেগনেন্ট ওমেনদের জন্য তার সিজারের পরে সে ছয় থেকে আট সপ্তাহ অথবা সে আগে থেকে ইয়োগা করে সে আগে থেকে এক্সারসাইজ করে সে একটা হেলদি ডায়েট মেনটেন করে সেই মানুষগুলো ছয় ছয় থেকে আট সপ্তাহ পরে শুরু করতে পারে কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে বাংলাদেশের মেয়েদের জন্য যেহেতু তারা আসলে সেইভাবে এক্সারসাইজ করে না তারা আসলে ওয়েল এক্সপোজ না ব্যায়ামের ব্যাপারে সেই মানুষগুলোর ক্ষেত্রে আরেকটু সময় নেওয়া খুব জরুরি সেক্ষেত্রে আমরা বলি চার থেকে ছয় মাস আচ্ছা তাহলে চার থেকে ছয় মাস পর আপনি এক্সারসাইজ শুরু করতে পারবেন আর ভারী এক্সারসাইজ বা অ্যারোবিক এক্সারসাইজ যেমন ধরুন জগিং করা রানিং করা অথবা সাইক্লিং করা এই ধরনের কঠিন ব্যায়ামগুলো যদি করতে চান তবে অবশ্যই এক বছর সময় নিতে হবে আচ্ছা এটা হলো আমার একদমই বেসিক পরামর্শ বিকজ আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এক বছরের আগে এই ব্যায়ামগুলো করাটা অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয় বা মানুষ আসলে করতেও পারে না কিন্তু এই এক বছর পর্যন্ত আসলে কি করবেন এই এক বছর পর্যন্ত আপনি স্টার্টিং এক্সারসাইজ করতে পারেন অর্থাৎ যে এক্সারসাইজগুলোর সঙ্গে অ্যারোবিক না মানে হার্ট রেট বাড়ে না পরিশ্রমের না লো ইন্টেন্সিটির এক্সারসাইজ করতে পারেন সেটা কীরকম চিত হয়ে শুয়ে পা উপরে তোলা নামা পা সামনে নামা পেছন নামা হাঁটু ভাঁজ করা সোজা করা একই সঙ্গে চেয়ারে ওঠা বসা করা কিংবা স্ট্রেচিং করা চিত হয়ে শুয়ে পায়ের পাতা পিছনে টেনে দিলেন সামনে হাত টেনে দিলেন এরকম যে এক্সারসাইজগুলো লাইক পিটি পারেড আমরা ছোটোবেলায় খুব এক্সারসাইজ করতাম না হাত উপরে তোলা পা নামানো এই ধরনের এক্সারসাইজগুলো আপনি গোটা বছর জুড়েই করতে পারেন কিন্তু পুরো বছর শেষ হওয়ার পরে আপনি অ্যারোবিক এক্সারসাইজ অথবা জিম সেন্টারগুলোতে যেতে পারেন তবে অবশ্যই যেন ইনস্ট্রাক্টর থাকে মানে আমাদের এখানে না এটা একটু খুব বিপদ এটা আমি একটু বলতেই চাই আমরা সবাই ইয়োগা করা বা এক্সারসাইজ করা ইউটিউব দেখে দেখে করি কিন্তু ইউটিউব দেখে শিল্পা সেটি যেটা করতে পারে আপনি সেটা কিন্তু করতে নাও পারেন কারণ আপনার মাসেল হয়তো সেটার জন্য প্রস্তুত না তাহলে এই জায়গাটা একটু মানে খুব খেয়াল রাখা জরুরি আবার অনেকগুলো ইয়োগা সেন্টারও আমরা দেখি যে হয়তো স্ক্রিনে ওই এক্সারসাইজগুলো চলছে বাকিরা সবাই তালে তাল মিলিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কেউ হয়তো স্ট্রেচিং যখন করছে পাটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে ধরেন আমি একটা এক্সারসাইজ দিলাম অ্যাবডাক্টার মাসেলগুলোকে ছড়িয়ে দেওয়া এটা কেউ হয়তো অল্প একটু পারে কেউ হয়তো একটু বেশি পারে কিন্তু ইয়োগাতে হয়তো দেখাচ্ছে সর্বোচ্চ নেওয়ার জন্য এখন সবাই কি সর্বোচ্চ নিতে পারবে নিশ্চয়ই না এখানে কিন্তু ইনস্ট্রাক্টরকে দরকার যে ওনার মাসেলটা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখা যে উনি কতটুকু পারেন তাহলে ওনার জন্য একটু আলাদা করা যে আচ্ছা আপনি আজকে এতটুকু পারবেন তারপরে আরেকটু তারপরে আরেকটু ফলে পুরো লম্বা লম্বা যে মাসেলগুলো আছে ধরুন পায়ের মাসেল হাতের মাসেল এগুলোকে স্ট্রেচিং করে আগে ফ্লেক্সিবল করে নিতে হবে তারপরে আপনি ইয়োগার ফর্মে যাবেন এইটা খুব জরুরি না হলে কিন্তু মাসেল পুল হয় এবং আমরা অনেক পেশেন্ট পেয়ে থাকি যে সে ওয়েট লিফটিং করতে গিয়ে মাসেল পুল হয়েছে ব্যাক মাসেল পুল হয়েছে এবং সেই ব্যথা আর যাচ্ছে না হ্যাঁ রাইট আবার কাঁধে অনেক সময় ব্যথা হয় তিনি হয়তো ভারী কিছু নামাতে গিয়েছেন মাসেল পুল হয়েছে তো এটা খুব দরকার আর একটা জিনিস বলবো সেটা হলো এক্সারসাইজ কিন্তু একটা কমফোর্টেবল পজিশনে করতে হবে যে এক্সারসাইজই করেন না কেন ওইটা একটা আরামদায়ক জায়গায় করতে হবে যেন পর্যাপ্ত বাতাস থাকে ঠান্ডা আবহাওয়া থাকে এবং যে এক্সারসাইজই করেন না কেন শুরু করতে হবে ওয়ার্ম আপ দিয়ে এবং কোল্ড ডাউন দিয়ে তার মানে বডি মাসেলকে ধরেন জগিং শুরু করছেন তাহলে লেফট রাইট লেফট রাইট যদি করেন খুবই স্লো কদমে ডান বাম ডান বাম করে করে দেন এটাকে ইনক্রিজ করা তারপরে আবার রিল্যাক্স পজিশনে চলে যাওয়া এই জিনিসগুলো মাথায় রাখা খুব জরুরি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে গর্ভ মানে পরবর্তী সময় পেটের চামড়া ঝুলে যাওয়ার একটা সমস্যা তো সবারই হচ্ছে তো এই ব্যাপারে কোনো ধরনের ব্যায়াম করে এই সমস্যা কমানো যায় কিনা আচ্ছা একটা যেটা হলো আমরা বলছি শুরু থেকে যদি কেউ এক্সারসাইজগুলো করে যায় তাহলে তার কিন্তু এটা ঝুলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম এটা সাধারণত হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে যাদের অলরেডি ঝুলে গেছে এখন আপনি তাদের ক্ষেত্রে বোধ হয় ব্যায়ামটা কি কার্যকর ভূমিকা অবশ্যই এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে আমরা অনেক সময় নানা রকম ব্যাথড অ্যাপ্লাই করে ফ্যাট বা চর্বি বার্ন করি সেক্ষেত্রে যদি এক্সারসাইজ ছাড়া অন্য কোনো কারণে অন্য কোনো ব্যাথড দিয়ে আপনি চর্বি রিলিজ করে দেন তাহলে কি হচ্ছে স্কিনটা ঝুলে যাচ্ছে কারণ স্কিলের স্কিনটার কিন্তু টোন থাকছে না একমাত্র এক্সারসাইজই মাসেল টোন বাড়ায় সুতরাং এক্সারসাইজ করাটা খুব জরুরি অ্যাবডোমিনাল এক্সারসাইজ আমি কিছু বলে দিতে পারি যেমন পেটের যে এক্সারসাইজের কথা বললেন এটা অ্যাবডোমিনাল মাসেল এটাকে কোর মাসেল বলে কিছু কোর স্টাবিলিটি এক্সারসাইজ রয়েছে সেগুলো সে করতে পারে তার মধ্যে
নাক দিয়ে শ্বাস নিব তখন পেটটাকে ভেতরের দিকে চেপে নিব এবং কয়েক সেকেন্ড হোল্ড করব ফাইভ টু টেন সেকেন্ড হোল্ড করতে পারি এটা ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে মুখ দিয়ে শ্বাসটা ছেড়ে দিব তখন অ্যাবডোমেনটাকে আবার ছেড়ে দিব তাহলে এই এক্সারসাইজটা করলে কিন্তু পেটের মাসেল খুব বেশি কাজ করে আরেকটা যেটা হলো চিত হয়ে শুয়ে দুই পা একসঙ্গে উপরে তুলে দেওয়া যদি আপনি চিত হয়ে শুয়ে দুই পা একসঙ্গে উপরে তুলেন তাহলে আপনি দেখবেন যে তলপেটে চাপ পড়ছে তার মানে তলপেটের মাসেলটাই কাজ করছে তো সেটা একটু বেশি পরিমাণে করা আমাদের এখানে যেটা হয় যে আপনি হয়তো একদিন দশ থেকে বারো বার করলেন তারপরে আর খবর নেই এটা না করে প্রতিদিনই দুই থেকে তিনবার করে শুরু করুন আর একটা জিনিস মনে রাখা খুব জরুরি রাতারাতি আসলে কিছুই হয় না আপনি যদি মনে করেন যে আমি আমার এই ওজনটাকে আগের জায়গায় নিয়ে আসবো সেটার জন্য একটু নিজেকে সময় দেওয়া মানে একটা প্ল্যান করে ফেলা যে আমি ছয় মাস থেকে আগামী এক বছরের মধ্যে নিজেকে এই চেহারায় দেখতে চাই এবং সেই প্ল্যানে স্ট্রিক থাকা রাইট এইটা যেমন পরশু দিনই বোধ হয় একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল উনি চার বছর ধরে একই ওজনে আছে বাট ওজনটা অনেক বেশি চার বছর ধরে একই ওজনে আছে একটা ডায়েট চার্ট ফলো করার কারণে এখন ওনার খুব মন খারাপ যে কেন ওজন কমছে না এখানে ব্যাপারটা হলো উনি যে ডায়েট চার্টটা ফলো করছেন সেটা হচ্ছে সে কারণে ওনার ক্যালোরি ইনটেক ঠিক আছে ফলে ওজন কিন্তু বাড়ছে না কিন্তু বিগত গত কয়েক বছরে যে ওজন বেড়েছে সেটা কমাবার জন্য কিন্তু বার্ন করতে হবে ফলে ওয়ার্কআউট ছাড়া কিন্তু আর কোনো উপায় নাই মানে অ্যারোবিক এক্সারসাইজে আপনাকে যেতেই হবে তো এই জন্য অনেকে মানে খুব মন খারাপ করে ফেলেন যে আমার তো ওজন কমছে না আমি এইভাবেই আছি তো মন খারাপ করার কিছু নেই মানে আগে যেটা বেড়ে গেছে সেটাকে কমাবার জন্য আসলে এক্সারসাইজের কোনো বিকল্প নেই যেমন ধরেন আমরা বলি অনেক সময় একটা ডিম খেলে সেই ডিমের ক্যালোরিটা বার্ন করতে হলে প্রায় তিন মাইল দৌড়াতে হবে তো আমরা আসলে কতদিন কত কিছু ক্যালোরি ইনটেক করছি তো সেটা এই জন্য ওয়ার্কআউট করতে হবে আরো বিগ এক্সারসাইজ শ্বাস বন্ধ করে করতে হয় যে সমস্ত আসন শ্বাস বন্ধ করে করতে হয় প্রেগনেন্সিতে সেটা করা যাবে না কোনো ভাবেই না এটা মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে এখানে শেষ করছি দর্শক সমাধান সূত্রে এই ছিল আজকের মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা